Uh, kwa jina naitwa Abasi Shabani Abubakari ila kwa jina ambalo la kutafutia fursa au jina ambalo nalitumia zaidi mitandaoni uh, ni Ebi one the best. Uh, mimi ni mtu ambaye nimebezi sana katika masuala ya mitandao ya kijamii na nikiwa natoa hamasa kwa vijana kuweza kutumia mitandao ya kijamii katika njia ambayo ni positive. Uh, kwa mujibu wa swali uh, kitu ambacho naweza nikakizungumza kwamba sasa hivi unaweza kuchukua picha ya mama ambaye labda akambeba mtoto wake anampeleka hospitali labda ana changamoto fulani ile picha ika, ikawa haijapata likes nyingi lakini kuna mtu akaposti picha ya ajabu lakini ukajikuta ina likes nyingi nadhani kiuhalisia ni kwamba kwa Tanzania ya sasa vijana tunaendeshwa na mitandao ya kijamii lakini tunaendeshwa zaidi katika kufuatilia mambo ambayo sio ya msingi mitandao ya kijamii inatuelekeza katika uh, katika kufuatilia sasa hivi vitu ambavyo havina msaada kwenye maisha yetu bali tunaanza kufuatilia vitu ambavyo mwisho wa siku ni vitu ambavyo vinaenda kwanza kututoa hata kwenye ndoto zetu nitakupa mfano kwamba sasa hivi unaweza ukaona vijana wengi katika maisha yao wanaanza kuishi maisha ambayo hawana uwezo nayo vijana wana fake maisha siku hizi vijana wanaishi maisha ya mitandaoni lakini sio maisha ambayo ni halisia kwa sababu gani ndio pale tunakuja kuzungumza kwamba sasa hivi kijana anachokifikiria ni kwamba nataka nionekane nina gari ili nikiposti mitandaoni nipate likes nyingi sio kwamba nataka nipambane na maisha ninunue gari au nijenge nyumba kusudi watu waone haso zangu Unaweza kaiona tofauti yake ni kwamba sasa hivi kijana yuko razi akope aibe atafute njia yoyote ile ili aridhishe watu mitandaoni kwa kupata likes lakini watu kama wale kiuhalisia ukija kuangalia vile wanavyovifanya sio uhalisia wa maisha yao lakini wanaanza kuendeshwa na mitandao ya kijamii kwamba sasa hivi mtu ana anamfikiria mtu alioko mitandaoni zaidi kuliko kuyafikiria maisha yake. Nadhani hiyo ndio changamoto ambayo inaleta uh, inarudi kwenye ile swali lako niliuliza kwamba sasa hivi kijana ni rais anaweza akalikes kitu cha ajabu. Mtu ka post yuko beach labda yuko Ibiza huko. Akalikes ile picha kwa sababu akili yake inamtuma zaidi kwamba na mimi natamani siku niwe niko Ibiza. Alafu kuna mtu aka post ana changamoto fulani labda yuko sehemu hata anapasua mawe anapambana na maisha asilike ile picha kwa sababu anaona yani yeye anaona kabisa mimi sitaki kuwa katika sehemu ya wapasua mawe au ya, ya mtu ambaye anafanya kazi ngumu wakati kiohalisia maisha yake alikuwa anatakiwa aanzie pale ambapo yule mtu kamuonyesha ambaye yeye kwake anaona sio kama role model kwa nadhani Tanzania ndo tumefika huko nadhani tunaendeshwa zaidi na mitandao ya kijamii lakini inatuendesha katika kufuatilia mambo ambayo sio ya msingi Ana nadhani kitu ambacho kinatakiwa kifanyike kwanza ni kuwapa moyo wale watu ambao wanafanya vitu vikubwa lakini hawapati ukubwa kwenye mitandao kama ambavyo wanapata watu wanafanya vitu vya kipuuzi. Kwa nini nimesema hivyo? Leo kuna mtu anaweza akawa anafanya vitu vikubwa ambavyo kiuhalisia vile vitu akivipeleka mtandaoni vinaweza vikawa ni vitu ambavyo watu wanatakiwa wajifunze lakini akawa anawaza zaidi kwenye likes kwenye followers akaanza kuposti vitu ambavyo sio vya msingi mimi nadhani niwashauri vijana au mtu yote ambaye yuko mitandaoni likes views au comment au idadi ya followers isikuendeshe unaweza ukawa una followers 500 ambao wanakufuatilia wewe kwa sababu wewe ni muuza nyanya ambaye unaweza katika ubora wa hali ya juu wale watu tano wana faida kubwa sana ambao wamekufuata kwa ajili ya ile biashara yako ambayo ni uhalisia wa maisha yako kuliko ufurahie kupata followers laki tano ambao wao kila siku eti wanakufuatilia kwa vile ambavyo unaposti picha uko bichi unaposti picha umevaa vibaya unaposti picha kama ni mwanamke uko na wanaume au kama ni mwanaume uko na wanawake zile zisikuendeshe Mwisho wa siku angalia kile kitu ambacho kitaitimiza ndoto yako. Vuta followers wachache ambao ni smart kuliko uvute followers wengi ambao hawawezi kuwa na faida kwako zaidi ya likes na comment tu. Nadhani vijana wanatakiwa wa, waanze kubadilisha mentality yao katika upande huo. Hizi likes zinatuchanganya sana vijana. Yaani kijana sasa hivi akiangalia fulani ameposti kavaa nguo mbaya amepata likes laki moja 
Na yeye badala ya posti biashara yake ataanza kutafuta kitu cha kuposti kusudi tu apate likes kama yule mwingine. Kitu ambacho ni makosa. Tafuta watu ambao ni loyo. Mashabiki ambao watakufuatilia ambao kama ni mfanyabiashara watakuwa ni wateja wako, kama ni mwanaharakati watakusaidia katika harakati zako ufanikiwe. Ila usiendeshwe na hii mitandao kwa likes na followers. Nadhani hiyo mentality ijengwe hivyo. Na pia tutafute njia sasa ya kuwaonyesha hao ambao wanafanya vitu vikubwa kupitia mitandao ya kijamii. Basi wale watu ambao wana platform kubwa waoneni hawa watu ili wasijione wapweke kwa sababu mkianza kuwabeba hawa itawasaidia pia hata wale wengine ambao walikuwa wana zile mentality za kufanya vitu vibaya kusudi wapate followers wengi na likes nyingi kuanza kubadilisha na mawazo yao kuona kwamba da kumbe naweza nikafanya kitu hichi ambacho ni kitu cha usmart na kikawa na impact. Kwa hiyo nadhani msaada unaweza ukaenda kwa njia hiyo na tukabadilisha mentality za watu wengi kwenye mitandao ya kijamii. Mfano nirudi kwa 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 kwa, kwa Mark Zuckerberg wakati ana ana, ana introduce Facebook kwamba yeye yeah, alikaa chini akaumiza mawazo kwamba nataka kutengeneza application ambayo ita, itaunganisha wanafunzi wote wa campus Harvard. Sika unaelewa? Wazo lake ilikuwa ni tengeneze kitu ambacho kitawepesisha mawasiliano ya wanafunzi. Sika unaelewa? Lakini kadri ilivyozidi kwenda kuwa kubwa, wazo likawa sasa hivi nataka kuiunganisha dunia. Sasa katokea mtu kawaza kuiunganisha dunia. Bahati mbaya ni kwamba uh, sisi mapokezi katika kuunganisha dunia tumeyapokea ndivyo sivyo kwamba tunayapeleka sasa sio katika kuunganishwa tena kimawasiliano na kifursa tunaanza kuunganishwa katika njia ambazo sio sahihi na nadhani labda mitandao ya kijamii au hizi social network au technology imekuja kwa haraka watu wakiwa hajaandaliwa kisaikolojia kwamba unatakiwa itumieje ndio maana unakuta hata asilimia kubwa ya watumiaji wanaitumia katika njia ambayo ni ya, yani sivyo kabisa ambavyo hata leo hii ukikaa chini ukimwambia labda Mark Zuckerberg unajua kwamba application yako ya Facebook watu wanaitumia kutukana. Atasikitika kwa sababu ile sio lengo lake. Lengo lake ilikuwa watu iwe sehemu ya communication, watu iwe ni sehemu ya kutengeneza fursa. Lakini sisi sasa kwa mapokeo yamekuja haraka alafu kicheki MB pia tunazipata kiwepesi. Simu za smartphone ndio kama hivyo ni nyingi sana. Kwa hiyo mtu akishika simu yake sasa hivi mtu anaweza kawa anafungua page mtandaoni lakini hajui anaifanyia nini. Sika unaelewa? Yaani mtu anaweza kama anaanzisha page ya Insta, page ya Facebook, page ya lakini ukimuuliza target yako ni nini? Hana target. Ukimuuliza wewe unawaza labda wewe leo hii unamfuatilia labda Ronaldo ambaye anaingiza uh, kwa takwimu kupitia Instagram anaingiza bilioni na kumi za kitanzania kwa mwezi. Wewe unamfuatilia, ukimfuatilia yule unapata kitu gani ambacho na wewe labda Hizo hizo Instagram zako na Facebook zako labda na followers wako miambili Unaweza kutengeneza je fursa Hawezi kukuambia Lakini kwa vile ni kitu ambacho kimekuja na mwona fulani ya naayo Insta na ya taingia Sasa mwisho wa siku ndio wale anakuja kuendesha sasa na ile Kwamba anaendesha na likes na followers Anaanza kufanya vitu Kwa hemi na dhani Mapokezi kwetu Tumeapokea kwa ukubwa lakini katika njia ambayo ni mbaya. Ukweli mitandao ya kijamii kwetu tutajaipokea katika njia ambayo ilikuwa ni stahiki. Wapo wachache ambao wameona fursa lakini wengi wao ukweli mpaka sasa hivi fursa hajaziona kwenye mitandao ya kijamii. Okay. Ninachokipenda kwenye mitandao ya kijamii ni pale ambapo unaweza kumuona kijana au mtu yoyote amekuwa na msimamo wa kutumia peji zake za mitandao ya kijamii katika vitu ambavyo ni positive. Napenda sana kumuona kijana ambaye ni mfanyabiashara wa nguo ana ana ana, ana followers 200 lakini hajatetereka kakoma na wale followers wake na kila siku anaendelea kuposti nguo zake. Haja yani akili yake haijahama kwenda kuposti vitu vya kijinga. Wale ndio watu ambao mimi nawapenda. Yaani na nafurahia na kwamba nikiingia kwenye mitandao kijamii nikiona kuna mtu Kuna wanaharakati wengi, wanafanya vitu vya msingi. Haja hiki kutoka nje ya kwamba ni katafute njia nyingine ya kupata likes ya followers. Wamesimama kwenye kila unachokia mini. Kinacho ni kera sasa. Ndiyo hiyo ambapo, kuna mtu ya naweza kawi kwenye mitanda kijamii kwa ajili ya kutukana. Umefanya kitu kizuri ya tatukana, ataponda. Umefanya kitu kibaya badala kukurekebisha. Ataendelea kukuponda. Kwa hiyo, wingi wa watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii ambao wanatumia kwa njia mbaya ambavyo inazidi kuongezeka ndio kitu ambacho kinanikera zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Swala la Mark Zuckerberg tuanze kwamba yeye hajafikisha picha mia. Unajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu focus yake ni kuifanya platform yake iwe kubwa imuingizie hela kupitia watu kujiunga. Sio yeye. Cha kwanza hicho kwamba kama alikuwa ndani mfanyabiashara huenda angekuwa na posti sana kwamba 
na nguo hizi labda nauza chakula labda nauza ni lakini ukumbuke kwamba yule sasa hivi akikaa chini anawaza kila siku kuiupdate Facebook kwa update Insta iwe katika njia ambayo ni sahihi kuwatengeneza wale watumiaji unaelewa eh lakini sasa kinachotokea ni kwamba uh, sisi unaweza kukuta mtu ana posti picha nyingi kwa sababu hata zile picha hajiulizi kwamba je hizi picha zinaletea impact gani yani mtu akilala kaenda kula kachukua kaposti kaenda kuoga kwenye bafu zuri kachukua kaposti sio kama ana posti kwa sababu anajitengenezea njia nzuri ya, ku, ya kupata labda kipato kupitia ile lakini kwa sababu yeye sasa ashageuza tu kama ni sehemu ya kucheza wakati huo zuge bag yeye kwake ni kitu ambacho anakitumia kwa sababu kinamuingizia hela sio kwa yeye kutumia bali kwa kutengenezea njia nzuri wewe uingie utumie afya aingize hela mitandao ya kijamii ni sehemu ambayo inaweza kukusaidia wewe ukaenda sehemu yoyote kuomba kazi bila kutumia CV yako ya chuo au ya, 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 ya kitu chochote lakini ukihamisha uwezo wako kama wewe unasomea udaktari tuseme leo uh, kila mtu aliyesomea udaktari angehamisha ule uwezo wake kwamba kuna mmoja akawa yeye yuko kwenye mitandao ya kijamii kila siku anaelezea madhara yatokanayo na na na, na, na utumiaji wa wa wa, wa vyo visivyo safi Yaani ikawa yeye ndio target yake kwamba unaweza ukapata UTI, unaweza ukapata hiki. Imagine wanafunzi ambao wana graduate chuo pale kwenye masuala ya afya. Kila mtu angesema mimi nataka nitumie uwezo wangu kwenye mitandao ya kijamii kutoa hamasa na kutoa elimu. Nadhani tungekuwa pia binafsi tume, tumeokoa kizazi. Yaani watu wengi wangekuwa wameelimika. Sio kama unaelewa. Lakini pia siku hizi hata makampuni yako mitandaoni Unaweza ukafanya kitu kwenye mitandao kijamii ukajichukulia tena kwa wao followers 200. Unaweza ukashangaa kumbe kuna mkurugenzi wa kampuni fulani anakufuatilia kile unachokifanya. Ukashangaa siku kwa, kwa ule weledi unachokifanya kwenye mitandao ya kijamii akakuona na akakuita moja kwa moja kwenda kufanya naye kazi bila kuuliza kwamba hata ulisomea chuo gani kwa sababu tayari unachokifanya kwenye mitandao ya kijamii kinakuelezea uwezo wako. Kwa hiyo mimi ninachowasa vijana mitandao ya kijamii ni platform nzuri sana tuanze kuzitumia sio kama sehemu tu ya kurefresh lakini tuanze kuitumia katika katika jicho la kutengeneza fursa ndio ambacho naweza kula kitu ambacho naweza ngakisema ambacho naamini kwamba kwa mtu ambaye ananisikiliza kwa mtu ambaye ananifuatilia kinaweza kikamsaidia kumjenga ni kwamba wote tunajua uh, sasa hivi tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi kama tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mitandao ya kijamii inatumika sana vibaya katika kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo pia niwaase vijana. Mitandao ya kijamii inaweza kukufanya hata uchaguzi ukashindwa kufikia endapo utatumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa hiyo wakati tunaelekea huko pia tuanze kujitengeneza kisaikolojia kutumia mitandao ya kijamii katika njia nzuri kuelekea kwenye uchaguzi. Kitu cha kwanza ambacho wa Tanzania tunatakiwa tukidumishe ambacho nakipenda binafsi nikiwa kama mtanzania ni amani. Panapo kuwepo na amani hata familia zinakuwa vizuri. Huwezi kufanya biashara kama amani haipo. Huwezi kuishi vizuri na familia yako kama amani haipo. Yaani hakuna chochote ambacho kinaweza kikafanyika kama amani haipo. Kwa hiyo mimi nchi yangu ina amani. Na waasa wa Tanzania tuendelee kuidumisha amani katika kipindi chote ambacho tupo duniani basi kila mtu moyoni mwake aweke kwamba amani ndio kitu cha msingi zaidi kwa sababu ndio msingi wa maendeleo. Kwanza niweke wazi account yangu nimeanza nayo from the scratch lakini nilijitafutia utofauti wa peji yangu na peji za watu wengine mimi ni mtu ambaye napenda entertainment na entertainment inafuatiliwa sana duniani lakini mimi kupenda kwangu entertainment niliweka katika njia ambayo ni positive mimi makala ndio zimenipa uh, ukubwa huo unaoiona wa peji yangu lakini si makala ambazo naweza ngasema kwamba ni za kawaida kwa sababu mimi siwezi kusema ni mwandishi mzuri wa makala za entertainment wapo watu ambao wanaandika vizuri lakini nilichoangalia mimi nilijaribu kutengeneza uh, engo tatu kwa maana kwamba nilikuwa naangalia wenzangu wanaandika makala mimi wakati naandika makala kuna mtu alikuwa na ana, ana um, followers sito mtaja alikuwa na followers uh, alfu kumi. wakati ana alfu kumi, mimi nilikuwa na followers alfu mbili Nilimwangalia weakness yake ni nini? Nikagundua ile jamaa yeye kabezi sana kwenye entertainment. Nikagundua ile anapobezi kwenye entertainment kuna watu ambao hataki entertainment lakini wanahitaji kuwa inspired. Kwa hiyo nikachukua engo ya kwake ya entertainment anayoiandika nikawa naifanya. Lakini mimi nikaongezea kitu ambacho ni cha inspiration. 
Kwa hiyo nikawa natengeneza system kwamba hebu mtu akiwa ameamka asubuhi anataka kwenda kazini au ameamka anataka kwenda kwenye biashara zake. Ni mtengeneze kitu kwamba kiingia kwenye peji yangu kimpe nguvu ya kwenda kupambana zaidi. Kwa hiyo hapo nikaongeza kitu nakita wake up kwamba asubuhi na kuamsha kwenye peji yangu ukiingia utakutana na coach mbalimbali utakutana na matukio ambayo yatakuinspire yani na kuwekea vitu ambavyo vitakuamsha vita, vita hisia ya kwenda kupambana zaidi wakati huo wenzangu wamebaki na makala za entertainment tu lakini wakati huo nikawa nimeingia kwenye ulimwengu wa wale ambao wao makala zao ni za inspiration kwa hiyo nikawa sana naanza kuchukua watu wa entertainment na watu wa inspiration lakini nikagundua kuna watu ambao hawataki kuwa inspired hawataki masuala ya entertainment wanataka masuala ya mahusiano Nikaanzisha kitu kingine kinaitwa The Ocean of Love ambapo ni makala zinazohusu masuala ya mahusiano. Ambapo usiku nikawa natengeneza system kwamba mtu kabla ya kulala akiingia kwenye peji yangu kama ana mpenzi wake kama anataka kuingia kwenye mahusiano akipita kwenye peji yangu kuna kitu ambacho anaweza kakipata ambacho kinaweza kikamsaidia. Nikatengeneza dozi ya kutwa mara tatu. Asubuhi utakutana na makala za inspiration, mchana utakutana na entertainment, usiku utakutana na makala za mahusiano. Mpaka hapo ungakuta kwamba tayari nishapata mashabiki wengi ambao mpaka sasa hivi kila siku wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo nadhani hicho ndio ambacho kimefanya mpaka sasa hivi page yangu ni kubwa kiasi hicho. Lakini pia bila kusahau kampeni zangu ambazo nimekuwa nikizifanya kwa ajili ya kuhamasisha vijana wenzangu uh, kuitumia mitandao ya kijamii katika njia sahihi. Imenisaidia kwa sababu pia imenikutanisha na watu wengi ambao wamenipa platform kubwa ambayo imenisaidia kunitangaza. Hicho ndicho ninachoweza kusema kwamba ndio kitu kikubwa ambacho unajivunia na ndio kimefanya page yangu ni kubwa kama hivyo ilivyo. Asante sana hadi mshauri wako kwetu Jita. Kwanza uh, kama nilivyozungumza itambue platform. Itambue forum. Itambue forum naweza nikasema ni watu ambao wamekaa chini, wamekuja na wazo ambalo wao wanawatengenezea watu mbalimbali mbali mentality ya kuwaza vitu positive. Tukirudi kule kule kwamba watu ambao wanafanya vitu vikubwa kama hawa, watu wampendi kuwafuatilia, lakini mwisho wa siku naamini ukikaa chini ukaifuatilia jitambue forum. Utakutana na vitu vingi ambavyo vinaweza vikakubalisha maisha yako. Ah, uh, wakiwa tunaelekea tukiwa tunaelekea mwisho wa mwaka. Mimi naweza nkaomba tu kwamba jitambue forum wazidi kuendelea na moyo huo huo, wazidi kuonyesha watu mbalimbali ambao wanafanya vitu ambavyo ni positive kwenye jamii. Naamini hata kama wanawafuatilia ni watu wachache, lakini hao watu wachache wanapata vitu vikubwa sana kushinda wale watu ambao wanawafuatilia watu wengi ambao hawana faida. Kwa hiyo kwa nichukue nafasi kwa kuongeza jitambue forum na kukatakia kila laheri katika harakati zao. Thank you, sir.